நம்ம சாப்டர் ஃபோர்டீனில் அடுத்த டாபிக் வந்து சம்மா சம்மோர் கமெண்ட்ஸ் ஃபார் ராப்பிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோட் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அந்த டாபிக் கீழே ஒரு ஸ்பெஷல் வேரியபிள் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ராப்பிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோடுக்கு மட்டும் இல்லை இது ஜென்ரலாக வந்துட்டு நீங்கள் எங்கே வேணா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நேம் அப்படின்ற இந்த ஸ்பெஷல் வேரியபிள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணும் உங்களுடைய மாடியூலோட நேம் தான் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு மெயின் அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம பைத்தன் வந்து அசைன் பண்ணும் நேம் அப்படின்ற ஸ்பெஷல் வேரியபிளுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட்டுன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ராம் நேம் வந்து டெஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டெஸ்ட் டாட் பிஒயில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு நேம் அப்படின்ற வேரியபிளை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்ன அவுட்புட் கொடுக்கணும்னா மெயின் தான் கொடுக்கும் நேம் வந்து மெயின் அப்படின்னு கொடுக்கும் அப்படின்னா பைத்தன் வந்து அந்த மாடியூலில் இரு மாடியூலுக்கு வந்து மெயின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அசியூம் பண்ணிடும் நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸோ இல்லை ஜாவோவோ எழுதும் போது எது வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக இருக்கும் எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் அப்படின்னா மெயின்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மெயின்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக பைத்தனில் கிடையாது இன்ஸ்டட் பைத்தனே வந்து அது அசைன் பண்ணிடும் ஸோ அந்த அசைன்மெண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த டான்ஸ் கொண்டு ஸ்கோ நேமை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் இதை வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு பைத்தன் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அதில் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஒரு கோட் ஒன்று எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எழுத போகிறேன் ப்ரிண்டில் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த ப்ரிண்ட் பண்ணால் என்ன அவுட்புட் வரும்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஃபைல் போயிட்டு சேவ் ஆசுன்னு போயிட்டேன் நேம் எக்ஸாம்பிள்னு ஒரு நே இது கொடுக்குறேன் ஃபைன் நேம் ஜஸ்ட் ரன் போயிட்டு ரன் மாடியூல் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ ரன் மாடியூல் கொடுக்கும்போது அண்டர் ஸ்கோன் அண்டர் ஸ்கோன் மெயின் தான் உங்களுக்கு அவுட் ஃபுட் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ பைத்தனே வந்து அசியூம் பண்ணிவிடும் இந்த ஃபைலோட இது வந்து ஸ்பெஷல் வேரியபிள் நேம் எது ஆக்சு என்ன வந்து அசியூம் பண்ணியிருக்க நேமுக்கு கொடுத்துருக்க அப்படின்னா மெயின் தான் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மெயின் அப்படின்னு ஸ்பெஷல் வேரியபிளோட மெயின் பர்பஸ் என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா ப்ராஜெக்டோ இல்லை வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மாடியூல்ஸாக தான் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸாக மாடியூல்ஸாக தான் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் இது எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு மாடியூலை வந்து பைத்தனில் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஃபேக்டோரியல் எக்ஸாம்பிள் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபேக்டோரியல் ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி எப்படி அதை மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நேம் வேரியபிள் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் எப்படி வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் ஒரு சொன்னால் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரிண்ட் நேம்னு கொடுக்கும்போது இந்த மாடியூலே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த மா இது என்ன கொடுக்கும்னா மெயினுன்னு கொடுக்கும் இப்போ நான் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இன்னொரு ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணேன் ஃபைல் நியூ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இன்னொரு ஒரு ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு ப்ரிண்ட் அந்த ஸ்கோன் ஸ்கோன் நேமன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்ன வந்து நேம் ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ண போகிறேன் ஃபைல் சேவ் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு ஒரு நேம் ஒன்று அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஜி டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அதே நான் நேம் வேரியபிளை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டூன்றதுனால நான் நேம் இஜி டூ அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதை ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் தெரியும் என்ன அவுட் புட் வரும்னு மெயின் தான் அவுட் புட் வரும் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த நேம் இஜி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இதில் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே என்ன இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்போர்ட் நேம் அந்த ஸ்கோர் இஜி ஸோ இந்த ஃபைலை வந்து நான் இதில் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணும்போது இப்போ என்ன அவுட் புட் வரும்னு பார்க்கலாம் ஃபைல் ஜஸ்ட் சேவ்னு கொடுக்கலாம் ரன் போயிட்டு ரன் மாடியூல் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நேம் இஜி இம்போர்ட்
இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்கறது நேம் இஜி அப்படின்னு கொடுக்கறது அண்ட் நேம் இஜி டூக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயின்னு வருது இந்த பிரிண்ட் நேம்னு கொடுக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அவுட்புட் வருது அப்படின்னா மெயின்னு டிஸ்பிளே பண்ணிடுது ஸோ ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராம் டைரக்டாக ரன் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற நேம் எதை அக்செப்ட் பண்ணுன்னா மெயின்ன்றது தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதே வந்து ஒரு மாடியூல் இருந்து ஒரு மாடியூலை இம்போர்ட் பண்ணி ரன் பண்ணும்போது அந்த மாடியூலோட நேமை தான் வந்து அந்த நேம் அப்படின்றதுல இருக்கும் ஸ்பெஷல் வேரியபிள் என்ன இருக்கும்னா அந்த மாடியூலோட நேம் தான் இருக்கும் மெயின்னு இருக்காது ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் வந்து இம்போர்ட் ஆகி ரன் ஆகுறதா இல்லை மெயின்லேருந்து ரன் ஆகுறதா அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுதான் இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் ஸோ இது கான்செப்ட் வைஸ் நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதுவே வந்துட்டு நேம் இஜியில் வந்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த பிரிண்ட் நேம் அப்படின்றது எனக்கு நான் எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு அடிஷனுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ டிஃபைன் ஆடுன்னு கொடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல என்ன பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன்னா பிரிண்ட் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னா ஆடுன்னு கால் பண்ணால் தான் ஆகும் ஸோ ஆடுன்னு கால் பண்ணால் தான் ஆகும் இந்த நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிடலான் நான் சேவ் பண்ண அப்புறம் இப்போ இ இந்த இஜி டூல இருந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிரிண்ட் நேம் இஜின்னு கொடுத்துருக்கேன் இம்போர்ட் நேம் இஜின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆ ஓகே நான் இப்போ வந்துட்டு நேம் அந்த ஸ்கோர் இஜி டாட் ஆடுன்னு கால் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சுரன் மாடியூல் கொடுக்குறேன் ஒன்று வரல ஸோ என்ன பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது இங்கே கோலன் விட்டுருக்கோம் ஜஸ்ட் அதை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ஃபைல் போயிட்டு ஜஸ்ட் சேவ் கொடுத்துடு நம்ம திரும்ப ரன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு வாட்டி நமக்கு என்ன பண்ணுறது டிஸ்பிளே வருது என்ன டிஸ்பிளே வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு ரெண்டு வாட்டி டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ ஏன் வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு வா ரெண்டு வாட்டி ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இம்போர்ட் நேம் இஜி அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துக்கு வருது இந்த இடத்துல வரும்போது ஆடு நம்ம ப்ரோக்ராமில் இருக்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் கால் ஆகும்போது இந்த டெஃபினேஷன் ஒர்க் ஆகும் ப்ளஸ் நம்ம இந்த நேம் இஜியில் வந்து நேம் இஜி டாட் இஜி டூவில் வந்து நேம் இஜி டாட் ஆடுன்னு திரும்ப கால் பண்ணுறோம் அதனால் ரெண்டு வாட்டி வருது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அவாய்ட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆடுன்றது எப்போ ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா எப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து டேரெக்டாக ரன் பண்ணுறேனோ அப்போ மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகணும் இது இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இஃப் அதாவது எப்ப வந்து நேம் வந்து மெயின் இருக்கோ அப்ப மட்டும் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண அதர்வைஸ் கால் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் டேரெக்டாக ரன் மாடியூல் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் எனக்கு ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகணும் அதர்வைஸ் எனக்கு வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த டேரெக்டாக ஒர்க் நான் கால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரன் மாடியூல் அப்படின்னு நான் கொடுக்கும்போது இங்கே எனக்கு ஃபைவ்னு வருது ஏன்னா நேம் ஈக்குவல் டு மெயினாக இருக்கு அதே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து 
டேரக்டர் ரன் பண்ணா பண்ணா மட்டும்தான் ஆட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நான் ரன் கொடுக்குறேன் இங்கே ரன் கொடுக்கும்போது இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்பயும் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி தான் கால் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நேம் இஜி டாட் ஆடுன்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இம்போர்ட் வந் இம்போர்ட் நேம் இஜின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இம்போர்ட் ஆகும் இம்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் இருக்குது டெஃபினேஷன் டேரெக்டாக கால் ஆகாது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் நேம் ஈக்குவல் டு மெயினான்னு பார்க்கும் அப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்போ ஆட் ஒர்க் ஆகாது அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நேம் இஜி டாட் ஆட் அப்படின்னும் போது அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆட் அப்படின்ற டெஃபினேஷனை வந்து கால் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட் புட்டு அந்த டிஸ்பிளே ஆக பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டேரெக்டாக மெயினில் இருக்கும்போது ஒர்க் ஆகணுமோ அது மட்டும் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்து செக் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இந்த நேம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் வேரியபிளுக்கான மீனிங் ஸோ அதனுடைய தியோரி தான் இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அன்ஸ்கோ அன்ஸ்கோ நேம் எ ஸ்பெஷல் வேரியபிள் இன் பைத்தன் சின்ஸ் தர் இஸ் நோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இன் பைத்தன் When the command to run a Python program is given to the interpreter, the code that is at level 0 indentation is to be executed. So, zero indentation is to be executed. So, zero indentation is to be executed. So, Python is to be executed. Why? Because main is to be executed. However, before doing that, interpreter will define a few special variables. So, special variables are to be defined in Python automatically. And the special variable is to be the underscore underscore name. Underscore underscore name is one such special variable. which by default stores the name of the file if the source file is executed as a main program the interpreter sets underscore underscore name variable to have a value as main so source file e vandu directly interpreter vandu execute pannumbodhu name la enna store aaguna main en store aagum adha nam ipo paathom underscore underscore name is a built in uh, variable which evaluates to the name of the current module So, the current module or the name is the name of the name of the name, accept and evaluate the name of the name of the name. Thus, it can be used to check whether the current script is being run on its own. So, if we import the module and run the name of the module, the name of 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 the name. So, that is the difference in the main concept in the special variable. For example, consider the following, if name, underscore, underscore, name equal to main, main, sys dot rb, one call and, I mean, put the name, in the statement, when we further have a program, we will discuss the details in the detail. So, main, name, when the main, I am in the command line, I am in the argument index, one, I am in the argument index, I am in the main, I am in the main, so, I am in the statement, I am in the statement. Uh, so if the command line python program itself is going to execute first then main contains the name of that python program and the python special variable name also contains the python program name so if we discuss panadada if the condition is true it calls the main which is passed with c++ file as a argument so in the particular statement every work agunda da kuduthirukanga so idu enga program paakumbodhu na explain pandrena idu nama main import pannumbodhu எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சிக்ஸ் டாட் ஆர்பி ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்தராக வர ப்ரோக்ராம்ஸ்லையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த ஸ்பெஷல் வேரியபிளை பற்றி நான் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவனை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்